Amigos do MTED, eu estou aqui muito bem acompanhado pelo Filipe Scars, que é responsável pelo desenvolvimento da área de tecnologia mundial na FPT, fabricante de motores e sistemas de energia. Philip, I want you to explain to us, to the Brazilian public, what is Cursor X? Eu perguntei a ele o que é o Cursor X e ele vai explicar para a gente essa tecnologia. Cursor X is, is a concept of how FPT sees the, the next generation of powertrain systems. So the idea of the Cursor X is to have a base configuration and exchangeable power sources. Ok. Ele, ele respondeu para a gente que o Cursor X é o conceito da FPT sobre o que deva ser o futuro de um motor. É uma estrutura básica com complementos que seriam trocados conforme o combustível utilizado. And next, we we see we we see a system where there is a lot of basics and we will need to modify the structure, modify the the power the, the power conversion, the conversion from energy into power depending on what the local needs are. So, for example, in the Brazilian market, we may have ethanol as being abundant, and we will use an ethanol power plant, but the rest of the structure remains the same. So, ok. O que ele diz para gente é que há uma estrutura básica que se mantém em todas as opções, e no caso brasileiro, provavelmente o etanol seria uma boa opção. Então, você faz a alteração de alguns núcleos do motor, da que já tem um aspecto diferente, certo? e a estrutura básica se mantém. Ele troca algumas coisas conforme a aplicação, conforme o combustível, conforme a demanda do mercado. Exactly. So we want to keep our options open for all possible future uh, developments. And clearly the, the, the energy conversion depends on the energy vectors which are available because if we have hydrogen becomes a significant vector of energy then we can use hydrogen but the infrastructure needs to be available this is ok ele está dizendo para gente está dando alguns exemplos na mesma linha da pergunta anterior sobre o que pode ser usado esse motor pode ser trabalhado com tecnologia híbrida pode ser trabalhado com célula de hidrogênio pode ser trabalhado com o combustível que estiver disponível no mercado conforme o local onde ele estiver sendo aplicado. Yeah, exactly. so as opções são motor elétrico, ele pode ser usado como motor elétrico, pode ser usado como híbrido, pode ser usado né, como um motor ciclo auto, do jeito que, que for necessário. Tá? Agora, deixa eu ver um segundo. Why is the engine so different of a regular engine? This is a regular engine, as I see it. Well, this is uh, different materials. Why do you have such a different casing for the engine, for the Cursor X? So they want to make the difference, the variation to the new world. We are moving away from an engine and a system. We are moving towards a system. So the engine alone is, is relatively straight, simple. Now we are moving to uh, an energy storage system. It could be battery or some capacitors. We're using electrical power. And then we also have an internal combustion engine or a fuel cell. So we have, we, we don't, it doesn't look like a straightforward engine because the future is not straightforward, simple, one solution. That's, well, and and the, the design is because, well, we like, looks nice. We <laughs> like design. Eu fiz a ele uma pergunta sobre o design, porque o motor, o curso X, é tão diferente do motor convencional e apontei o um motor diesel que está ali. Né? Por mais tecnologia que tem, isso aqui é muito diferente. 
ele começou a dizer que é, a proposta do motor é diferente, então ele tem que ser tratado, inclusive com novo design, com novos, com novos materiais, porque isso aqui é uma usina de força, é diferente da, da proposta. Aquele é um motor que só serve para uma coisa, e esse daqui, ele, então ele não precisa acompanhar ah, os conhecimentos, os conceitos do, do tradicional motor a diesel, com aquele tipo de carcaça. Uh, would you explain to us what are the components of this engine? What is this? What is this? Uh, explain the engine to us. How are you units? How are you units? This is section here. So this basically is the exchange parts of the system. We have air cooling systems on the top. Okay. Aqui é a unidade de força, power unit. Aqui, aqui é a área de arrefecimento. Okay. Energy, energy, energy connection systems to the, to the vehicle. Aqui são os sistemas de abastecimento. Also o elétrico, here. né? Yeah. Electric. Also here. here. So, the concept is for uh, the the electrical power from the unit going into a storage system or to further to further, to further, to further the, the power. Cooling system obviously depending on the, uh, the cooling requirements, we've got different recooling requirements, different if different engines, different Ou seja, ele, ele volta a dizer, está repetindo alguns conceitos, dizendo o seguinte, aqui, aqui pode ser um sistema de arrefecimento, porém a função e a efetividade e a configuração depende do combustível da, da, da unidade geradora de, de energia que estiver sendo utilizada no motor. Okay. We'll go to here. This is conceived as the interaction, this is for the, also for the cooling system, part of the cooling system for the vehicle. Isto é parte do sistema de arrefecimento cooling que ele falou, que também está ligado ao, ao mesmo conceito de depender do combustível e da configuração que estiver sendo aplicada. Ok. That's it. That's it. <laughs> ok. Yeah. Now, may I uh, maybe some market questions? Mm -hmm. Ok. Well, well. Right. I'm an engineer. Yeah, we'll try. What I'll say, well, if you if your development, if everything goes right, how long do you think it will take to be available for engineers or FPT or the clients engineering to use this kind of solution? Thank you. I don't know. I don't. I don't know the the, the, the timelines that we could, we could use engineering-wise. There isn't a lot. We already have the technology. We're already working on the technology. This is a, a discussion of a packaging system of how we want to roll out the uh, the, uh, uh, the Cursor X into into production. I don't have any. I don't have any fixed numbers or fixed uh, timeline of when. From an engineering point of view. We are already, we are already working on it. Okay. Eu perguntei a ele se haveria uma previsão de em quanto tempo esse motor estaria em condições de ser aproveitado comercialmente. Ele diz que essa resposta não existe ainda, que o desenvolvimento está em processo e que ele é engenharia, né? Ele não é da área de marketing nem de vendas. Nem de... Essa é uma decisão que ele não teria para dizer para a gente nenhuma informação. Something maybe you can tell us about this. Uh, what kind of vehicle would use this? Light truck, heavy truck, medium size, what kind of this truck? Is, I think the, 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 the size is laid out for a heavy truck, a relatively heavy, uh, heavy truck size. Ok, ele está dizendo para a gente então que esse é um propulsor destinado, está sendo desenvolvido para caminhões pesados e máquinas de terraplanagem da área industrial, uso industrial da CNH. É isso. Philip, thank you very much You're for welcome. your attention. Okay. Thank you very much for your very interest. Very different and interesting interview because the subject
Thank you.